Peace and goodness, dear students. Welcome to our English class for this week. But first of all, listen to the following video about the Hail Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Welcome to our English class, dear students. Let's start with our daily phrase for our English lessons. Here we go. Peace and goodness, dear students. I hope all of you and your family feel good with the God's blessings. We always keep in mind all the healthy recommendations, especially for these hard times that is coronavirus pandemic. So let's start with a topic for this week, keeping in mind our character in the family contents, as well as in the ratio of the Lord Maricles and the Flora Games. In this part, we have in, in Spanish words. This is the part of that topic about our found by Alfonso Maria La Cruz Sardinas, where this kind of phrase may be defended by you or virgin. Also, we have this part of our foundress, Madre Clara Corazón de Maria, with the phrase, if we are the Immaculate Mary Dolores, we must be holy. Second conditional instructor. What is about a second conditional instructor? We have in the third different kind of picture related to this part of the activity. In order to start this kind of review, let's start with the topic for today. Thursday, 21st October 2020. As a competence and achievement, we have to work at other tests and use conventions. Review second conditional instructor. Second conditional instructor. Four. If plus past, form, past tense and would, or a version they would, plus base form. If he had more money, comma, he would be all right, okay? O, y aquí va una coma porque esta se empieza con el if. Si en caso el if no empezara como primera opción, entonces no se coloca coma para la división de ambas. He would be all right. Aquí está, he would be all right. If he had more money. No cambia el sentido de la oración. Si va primero o va segundo, sigue siendo lo mismo. Solo cuando el if está primero, siempre se coloca una coma. Use. Se utiliza para hablar acerca de situaciones imaginarias en el presente y en el futuro. To talk about imaginary situations in the present and the future. Also, could, in the case of could, in the second conditional sentence, could, can be used instead of would to make the hypothetical present or future more likely. In he trained every day, he could represent his country. If I had a little money, more money, I could buy a card. Ok, entonces se va a utilizar el could en vez del would dentro cuando se habla de un presente o futuro más acertero. Ok. Son examples. If I won the lottery, I would buy a big house. Probably won't win the lottery. Also, if I met a queen in England, I would say hello. She would travel all over the world if she were rich. She would pass the exam if she ever studied. She never studied, so this won't happen. If I knew his name, I would tell you. If I didn't have a headache, I would go to the party. If I became president, I would reduce the salaries of all politicians. Okay, we have different kinds of examples of that. In order to know more about this part of the grammar structure, let's work with our English workbook number three. This is our English workbook number three, open mind. And let's work with number two, second conditional. A, complete a sentence with a 
correct form of the verb parenthesis, like a be or give. Okay? Number one, if my friend was in trouble, I would give him or her home advice. Number two, if I saw someone doing something wrong, I would confront them about it. Three, if my friend told me some personal gossip, I would keep it secret. Four, if we knew someone was in trouble, would you warn them about it? Five, what would you do if a colleague was aggressive to you at work? I would wait to see if he did again, I then I would talk to someone. Okay, here we have the second conditional according to the parenthesis word. Part B. Read the following imaginary situations. Write sentences using the second conditional. And this part, guys, is about personally, okay, de manera personal. Recuerden, vamos a leer las situaciones imaginarias. Do you see someone eh, shoplifting team? Okay. Alguien que, do you see, han visto a alguien, ustedes, a, a una persona o alguien que, que son, eh, que caminan, eh, que son sonámbulas, ¿ok? Do you tell the store manager, ¿ok? Alguna vez, dice, ¿le han dicho ustedes a la tienda o a ustedes acá? Do you someone shoplifting? A una persona que roba, ¿no? Que roba o están viendo a alguien, persona que está en la tienda que han robado algo o están cogiendo algo sin permiso o robar exactamente como lo dice. Y ustedes le han dicho a la persona de la tienda, han comunicado ello. If... Y acá ponen ustedes lo que es de acuerdo a esta situación, utilizando sus respuestas con un second conditional, ¿ok? Igual para number two. Your friend asks you for some money. Tu amiga te pregunta de, por algo de dinero. ¿Qué le dirías? Y acá escribes. Number three. Your friend gossips about you to other people. What do you do? Tu amiga chismosea de ti a otra, a otra gente. ¿Qué le dirías? Number four. Your colleague doesn't work hard enough. Tu colega no trabaja lo suficiente. ¿Qué harías? ¿Ok? Entonces, acá tenemos el if para cada una de esas respuestas a utilizar con el segundo condition. Esa man eso de aquí se completa de manera personal. Par C. There is one mistake in each sentence. Find and correct it. Number one. If I would see an accident outside my hunt, I would call the police. Incorrecto. If I accident outside my hunt, I call the police. Vamos a ir completando. Okay? Number two. What would you do if your friend told someone your secret? Number three. If my friend had a terrible haircut, I would tell her the truth. Fourth. I entered the song competition if I were so nervous. Watch out, if I had more money, I would be happier. Ok, ahí están las respuestas. Vamos a ir completando cada una de ellas. También del, utilizando el second conditional. Also, number three. Listen predicting. A. Look at the pictures. What do you think David is going to talk about? Ok, her boss, her vacation, her friends and family. And also in part B, read the same questions, predict the answers based on the picture in exercise A. Okay, so let's listen this kind of the part, okay? According to this kind of picture, what is he talking about this person? In the ideas, like her friends and family. Predicting this part, what is David most worried about? In the case, I see making new friends. Number two, nervous. And number three, leaving to her friends behind. According to this part of the answers, let's predict, okay? Listen to the following audio about this part and you have to check these answers. Listen. Unit six, section three, exercise C. Tim, I've been thinking about changing my job. I've had a really good offer. Oh yeah? Moving to another company, you mean? No, I'm staying with this company, 
but they've offered me a more senior position in another city. I say go for it. What are you waiting for? I know. It's a great opportunity, but I'll miss all my family and friends here, and I'm worried that I won't be able to make new friends over there. Oh, yes, you will. And I'll have to leave this town. I was born here and grew up here, and all my friends are here. Yes, but if you take the job, you'll get a better salary. That's true, but I'll have more responsibility, too. And I'd have to travel more, so I wouldn't have so much time with my family. And I think the job would be more stressful. That's a tough decision. Yeah. What's your advice? Okay, guys. Also, you have to change your, your answers about these parts. Okay, aquí estamos ya prácticamente en sí. Eh, verificando nuestras respuestas. Okay, so let's start. Time to share your own ideas. In this part, guys, it's very important you have to, to check this part. Okay, tiempo de conversar sus ideas. Do you speak English? And English is time. Pongan mucha atención en esta parte, chicos. En la parte de nos dice, working group, say what you would if you were in this kind of situations. What would you do if you, como grupo, nos dice que vamos a pensar, ¿qué harían ustedes si no tuvieran dinero para comprar un regalo de cumpleaños a un amigo? ¿Qué harían ustedes si ven a una amiga robando? ¿Qué harían ustedes si a ustedes no les gustaría el, la amiga o el amigo de sus amigas? Dice otro, ¿qué harían ustedes si le dicen a su amigo algo, pero él no lo mantiene en secreto? ¿Ok? Entonces, acuerdo en todas estas situaciones, chicos, vamos nosotros a hacer algo descriptivo. ¿Ok? Algo descriptivo pequeño. Van a escoger cualquiera de estas situaciones. ¿Qué harían ustedes? Y van a agregar algo más a esa situación. No tan extenso, algo pequeño, ¿ok? Eh, for example, en grupos, pueden escoger grupo de cuatro, o en grupo de cinco, o en grupo de seis. Pero, en el momento de la exposición, cada uno va a exponer su punto de vista a esta situación, ¿ok? ¿En dónde se van a enfocar ustedes para hablar mal sobre ello? In these situations, como dicen situations, son situaciones libres. Ustedes elijan cualquiera de ellas. Tenemos uno, dos, tres, tres y cuatro. Cualquiera de ellas pueden elegir. Miss, nosotros como grupo de seis hemos cogido solamente la primera y los seis solamente la primera. Bueno, cada uno hablarán diferente, van a colocar diferentes tipos de aportes a esta situación. No hay problema, lo pueden hacer. Y los cinco pueden hablar de la misma situación, pero expresando diferentes opciones, ¿verdad? Entonces, eh, ya ustedes eligen, ¿ok? No hay problema. Pero acá tenemos tres, cuatro opciones al poder elegir. Pueden, como les repito, pueden trabajar en grupo de cuatro de seis. Arman, van avanzando desde hoy jueves. Arman su PPT, su Generally, de acuerdo a esa situación. Van a ir avanzando. Y luego de ello, chicos... El día de mañana viernes nos encontramos por Zoom para poder exponer ese trabajo. Ustedes tienen que avanzar su PPT, su Yanali, como la semana pasada, recuerdan. Y solamente el viernes lo que único que van a concluir es ubicar la fecha, el competence, el achievement y armar el, achieve, el self reflection, que es la ficha autorreflexiva. Que eso lo van a armar después. ¿Ok? Entonces, ustedes van avanzando ello para en la exposición del día viernes. Todos exponen, por favor. Recuerden que es su nota y su nota de la semana. Entonces, vamos a ir avanzando. Aquí les dejo un ejemplo para que puedan orientarse para ese trabajo. Recuerden organizarse de manera virtual. Si desean trabajar de manera individual, personal, lo hacen. El que trabaja de manera personal solamente trabaja una sola situación porque está solo. Si es grupo de cinco, son cinco situaciones, uno para cada uno, ¿OK? Y todos se exponen, por favor. El que no tiene audio para exponer en el Zoom, entonces puede apoyar a su compañero. Metacognition. What did you learn today? How did you learn it? And what did you use it for? It's about the metacognition. Esa metacognición es de acuerdo a lo que se trabaja durante la clase por Zoom. 
some kind of recommendation. First of all, guys, no, don't re, uh, do have to remember that you can get the different kind of pages for this kind of activity in the platform of the Cubicle. Recuerden que encuentran las fichas de esta actividad trabajada del Wordbook en la plataforma por Cubicle. Recuerden sus asistencias dentro del horario remoto, por favor, y si se comparten los links por Zoom y no ingresan a la plataforma, traten de ingresar después para que puedan visualizar su asistencia automática por la plataforma. Asimismo, también se les enfatiza esta pequeña actividad mencionada en este video para mañana el trabajo de la del eh, producto de la semana. Pienso yo que muchos de ustedes ya lo han ido avanzando del día lunes porque en el video del día lunes también se enfatizó ello. Entonces pienso que ya muchos de ustedes han ido avanzando de poco en poco para no retrasarnos y el día lunes terminar con todo esto. ¿Sí? Chicos, entonces cuídense mucho. That's all for today. I remember to keep in mind our healthcare in a family context so let's not be accomplices. Recuerden los estudiantes que no ingresaron a Zoom el día de hoy, envíen las evidencias correspondientes. Thank you so much and blessing for all of you.